yes uh, hi hello guys and welcome back to the channel guys here is chala important topic uh, and a very interesting topic that is the data flows in power bi yes guys so chala mandi data flows and concept vena gaane ad complex ani andar anukuntaru nothing complex guys very easy cheppalante chala easy concept idi power bi lone why because uh, maniki correct ga proper ga ee uh, wording antaka famous avaledu so andukane maniki endante idi complex word laga complex uh, topic laga anukuntaru simple meeku data flows in the, in the simple cheppalante guys meek power query telisaithe uh, data flows telisinte automatic బికాస్ కొంచెం డెఫినేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ డేటా ఫ్లోస్ డేటా ఫ్లోస్ ఆర్ ఆన్లైన్ పవర్ క్వర్ ఎడిటర్ ఇన్ పవర్ బే సర్వీస్ దట్స్ ఆల్ సో డేటా ఫ్లోస్ ఈజ్ సెల్ఫ్ సెంట్రల్ ఇటీఎల్ టూల్ వేర్ యూ క్యాన్ అప్లై ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సిమిలర్గా మన పవర్ క్వరీ కూడా సేమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తాం కాకపోతే పవర్ క్వరీ మనకి ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే లోకల్ డెస్క్టాప్ పవర్ బే డెస్క్టాప్లో ఉంటుంది కాకపోతే ఇది డేటా ఫ్లోస్ అనేది మనకి ఈటీఎల్ టూల్ ఐ మీన్ అదే పవర్ క్వరీ ఆన్లైన్ పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ మనకి పవర్ బే సర్వీస్లో ఉంటుంది అదే సింపుల్ డిఫరెన్స్ సో డేటా ఫ్లోస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ అజూ డేటా లైక్ స్టోరేజ్ అంతే కదా కదా ఈ డేటా ఫ్లోస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి అది అజూ డేటా లైక్ స్టోరేజ్ జెంటూలో స్టోర్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనకి ఈ పవర్ క్రియేటర్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి పవర్ క్వరీ ఇవన్నీ మనకి వెట్ ప్యాక్ ఇంజన్లో స్టోర్ అవుతాయి లోకల్లో మనకి సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి అజూ డేటా లైక్ స్టోరేజ్ స్టోర్ అవుతాయి ఇంకొక ఇంకోటి మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటంటే డేటా ఫ్లోర్స్ ఆర్ డేటా సెట్స్ రెండు ఒకటి అనుకుంటారు కాదు కాదు డేటా ఫ్లోర్స్ ఆర్ నాట్ డేటా సెట్ సింపుల్ చెప్పాలని డేటా ఫ్లోర్స్ ఆర్ సోర్స్ టు డేటా సెట్ ఓకేనా సో అది మీకు నేను డెమోలో అర్థమైపోయింది చూస్తే ఓకేనా సో ఫస్ట్ నేను మీకు జస్ట్ ఎంఎస్ పెయింట్లో చూపిస్తాను గైస్ ఓకేనా సో ఇది జనరల్ ప్రాసెస్ జనరల్గా మనం ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ ఇది పవర్ బై డెస్టాప్ ఓపెన్ చేస్తాము సోర్స్ తీసుకుంటాము ఓకేనా సెకండ్ సో ఇక్కడ సోర్స్ ఓకేనా ఎనీ సోర్స్ ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ ఆర్ డిబి ఎనీ సోర్స్ ఓకేనా సో ఈ సోర్స్ తీసుకుంటాము ఈ సోర్స్ నుంచి నెక్స్ట్ పవర్ క్వరీకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాము అండ్ ఇక్కడ ఈటీఎల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తాము దాని తర్వాత అన్నీ పర్ఫెక్ట్ అయ్యాక పవర్ క్రియేట్ డెస్క్టాప్లో లోడ్ చేస్తాము దాని తర్వాత సర్వీస్కి పబ్లిష్ చేస్తాం సో ఇది బేసిక్ ప్రాసెస్ అంతే కదా కదా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఇది సో నేను ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అంటాను ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా అనగానే నాకు పవర్ క్రెడిటర్కి రిలేట్ టైపింది నాది నా విండో ఓకేనా చూస్తే సో ఇదే ఇది లోకల్లో మనకి ఓకేనా ఇది లోకల్ కాయస్ ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ లోకల్ వన్ లోకల్ పవర్ బై డెస్క్టాప్ సో ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే నెక్స్ట్ క్లోజ్ అని అప్లై చెప్తాము సింపుల్ ప్రాసెస్ అండ్ క్లోజ్ అని అప్లై కొట్టగానే మనకి ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే చేంజెస్ కాలమ్స్ యాడ్ అయిపోతే నెక్స్ట్ మనం చేంజెస్ అయ్యి పబ్లిష్ కొడతాం పబ్లిష్ కొట్టాక ఐ మీన్ ఇక్కడ ఏమైనా రిపోర్ట్స్ యాడ్ చేసాక నెక్స్ట్ పబ్లిష్ కొడతాం దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఓకేనా బట్ ఇక్కడ సింపుల్ స్లైడ్ చేంజ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ స్లైడ్ చేంజ్ అంటే ఇదంతా ఇక్కడ పవర్ బే డెస్టాప్ ఏమి ఉండదు ఓకేనా సో సెలెక్ట్ చేస్తాను కదా చూపిస్తాను ఇక్కడ చూపించేస్తాను సో ఇక్కడ పవర్ బే డెస్టాప్ ఏమి ఉండదు ఈ పవర్ క్వరీ ఉంది కదా ఈ పవర్ క్వరీ అనేది ఆన్లైన్లో ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది పవర్ బే సర్వీస్లో ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ సెకండ్ ఇక్కడ పవర్ బిఏ సర్వీస్లో ఉంటుంది ఓకేనా అంటే నథింగ్ బట్ యాప్ డాట్ పవర్ బిఏ డాట్ కామ్ యాప్ డాట్ పవర్ పవర్ బిఏ డాట్ కామ్లో ఇది పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎయిటెల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ లోడ్ ఇంటూ పవర్ బే డెస్టాప్ కాదు బట్ ఇక్కడ లోడ్ చేయము పవర్ బే డెస్టాప్ లోడ్ చేయకుండా మనం ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అజూ వన్ సెకండ్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది కాదు ఇది నెక్స్ట్ ఇది ఏమవుతుంటే దాని తర్వాత చేసాక మనం ఇది అజూర్ డేటా లైక్ స్టోరేజ్ స్టో స్టోర్ అవుతాయి ఓకేనా అజూర్ డేటా లైక్ స్టోరేజ్ జన్ టూ ఓకేనా ఇక స్టోరేజ్ అవుతాయి ఇక స్టోరేజ్ అయ్యాక నెక్స్ట్ మనం దాని తర్వాత మనం డేటా ఫ్లోస్ క్రియేట్ అవుతాయి క్రియేట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ మనం ఆల్రెడీ సర్వీస్లో ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ ఇంకా మన ఆటోమేటిక్గా ఇది ఈ ప్రాసెస్ అవసరం లేదు సో చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ కదా సో మీకు చూడగానే అర్థమవుతుంది పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా రిమూవ్ చేస్తాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అజూ డేటా లైక్ స్టోరేజ్ స్టోర్ అయ్యాక నెక్స్ట్ మనం డేటా ఫ్లోస్ క్రియేట్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అయిపోయిందంటే డేటా ఫ్లోస్ క్రియేట్ అయిపోతాయి యా చాలా ఈజీగా మీ డెమో చూడగానే చాలా ఈజీగా అర్థమైపోద్ది పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఏం లేదు ఇందులో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ క్యాష్ దీని తర్వాత డేటా లైక్ స్టోరేజ్ స్టోర్ అయిన
that data flows into Power BI desktop and load it into and design reports. That's all. And next publish. Design JSA connection only our report to manam publish them. So and next publish them. That's all guys. It's going to make uh, one chum lag out on the two, but it's uh, important guys. You choose to make a don't the end of the confusion on the port of the big okay and publish to service. Is publish as thumb reports okay. That's all. You may choose the gun to and next to first power creator key. Uh, well, the power grid record on the online lock and online power grid and a power by service low. A creative transfer of pleasure, some Dantara, the vector store of the Azure data log storage store of the next data flows automatically create type of the Dantara creating the manamali power by desktop which man uh, uh, data flows import chess coni and uh, reports design just so it's on the conjumic clumsy conjunto in a tunta the other current tunta the but demo just to make quicker the motor guys. So, can I say me a diagram just an easy other motor? It's one guy's a diagram. This is data sources, guys. Okay, so this is Excel, SQL, whatever it may be. This is data sources. This is data sources. We have Azure Data Lake Storage Store. That is Excel Store. We have Power Creator. We have transformation. We have Excel Store. So this transformation is in the Azure Data Lake Storage Store. We have a data set. We have a report. So this is the source. We have a source. We have a source. We have a source. We have a Both are not the same. Okay. And next report dashboard choose them. So diagram kunchu, first time choose one kunchu complete one thadi. Okay, sir, nee demo choose them make easy adam guys. So without any delay, demo choose them fast ka. And put one guys, this power BI service account okay na. So first of all, man ki uh, as data flows create chena, man kony requirements one thadi. Kada kony requirements man follow over like requirements in tabi eligibility. You should have an organizational workspace ante personal workspace lo work out over do. So data flows man ki organizational workspace undali. And next, you should enable data flows in admin portal. Okay, na? So, data flows in admin portal man, enable JS Kovali. And for on premise data source files, and on premise data source files, and local Excel and local SQL, then standard gateway, ne, I think work with the personal gateway to make you install JS Kovali work out. Okay, you, should, you should have pro or premium account. And then, you pro or premium account. And and uh, organization workspace I want and next uh, data flows enable chali admin portal lo. by default is enable I, I want to the guys don't need to worry but then make you be stuck on it is important money uh, kind data gateways it install I want to be the personal card standard and enterprise level gateway install I want to be okay now install it in a manu you share a little thumb the personal gateway the manu you share them so are the other okay draw back personal gateway key so we can standard gateway on it I'm going to make a lot of you be stuck on it guys so let's get into the demo guys so, this is not personal, uh, sorry, this is power, uh, app dot power dot com, no, power by service account. Put them on settings local, them, okay, no? settings locally, admin portal local. Now, the first one enable and then choose kuna, okay, no? ikkada, man, just a simple ga, choose the data flows and search them, ikkada, data flows. These are data flow settings. So, already enable a on the organization law. So, enable a pen. So, you need to manage money touch him, touch him on the back of them. So, Discord all money and change in general. Okay, nah? And next, you can work spaces. Kada, we call it a work space in the middle of video. Jason, two type of workspace space my workspace work spaces and my work space and the personal work space only one of one of this my practice per uh, practice purpose or a single uh, than you just them uh, work spaces under uh, I mean the, the organization work space under the the man general real time. You just don't so collaborated under team under members. Go you just so the internet access so the diploma access under the. I mean, then data flows work out also. Only then key data flows work out. So, we choose the gun and open just now. So, e eligible okay. And the next eligible data guys, money key. So, uh, you should have an pro or premium account already. Money key pro or premium account only. So, already money pro account. So, perfect. Then eligible. I am going to have one guys for on premise data source uh, files. You should have an standard gateway install information. So, already standard gateway install information. I will have to the money gateway install in there though. So, can we choose the uh, manage gateways? Settings low, close just now. Settings low, manage gateways. So, you can choose already gateway and install it. So, you can install it in the car, but you can get standard gateway, personal. You can install personal gateway, install it, but you can configure it, but you can do it. You can do it. So, settings are settings. Settings are manage gateways. 
పర్సనల్ గేట్ పై మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీకు మీకేం కనిపించదు అదే మీరు స్టాండర్డ్ చేస్తేనే కనిపిస్తుంది అదొక డిఫరెన్స్ ఓకేనా ఆ చేయం సో మనం అన్ని అన్ని టెస్ట్ అదే అన్ని ఎలిజిబిలిటీస్ మనం క్లియర్ అయ్యాం సో ఈ ఆల్ ఎలిజిబిలిటీస్ క్లియర్ అయ్యాం సో వీ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ స్టార్ట్ అండ్ బిగిన్ డేటా ఫ్లోస్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ గాయస్ సో డేటా ఫ్లోస్కి వెళ్ళాలంటే మనం ఫస్ట్ వర్క్ స్పేస్కి వెళ్ళాలి ఏ వర్క్ స్పేస్ గాయస్ మనం ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ స్పేస్కి వెళ్ళాలి ఇట్లా ఇలా త్రీ సింబల్స్ అంటే కొలాబరేటివ్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక న్యూ ఉంది కదా గాయస్ చూడండి ఇక్కడ మనకి డేటా ఫ్లోస్ ఉంది జస్ట్ చూసారా ప్రిపేర్ క్లీన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా మనం ఇందాక చెప్పుకుంటే ఈటీఎల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లాగా క్లీనింగ్ పవర్ క్రియేటర్ లాగా క్లిక్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఇగ్నోర్ చేయండి ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ యాడ్ న్యూ టేబుల్స్ ఓకేనా యాడ్ న్యూ టేబుల్స్ క్లిక్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనకి న్యూ టేబుల్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి కేటగిరీస్ మనకి ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ అజూర్ ఇవన్నీ మనం అజూర్ సీక్వల్ డేటాబేస్ నుంచి మనం డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు వాట్ ఇట్ మే అజూర్ బ్లాబ్స్ ఎవ్రీథింగ్ మనం సో అండ్ నెక్స్ట్ పవర్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి డే డేటాబేస్ నుంచి ఫైల్స్ నుంచి సో మనం ఇప్పుడు డేటాబేస్ చూద్దాం డేటాబేస్ ఏది చూద్దాం మనం సీక్వెల్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ చూద్దాం ఓకేనా క్లిక్ చేయండి సీక్వెల్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్ సర్వర్ నేమ్ ఏంటి నా డేటాబేస్ సర్వర్ నేమ్ మీరు చూస్తే కనుక కనెక్ట్ ఇది నా సర్వర్ నేమ్ ఇమ్రాన్ షేక్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారా ఆటోమేటిక్గా డేట్ వే గేట్ వేస్ ఉంది కదా నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఆన్ ప్రమిస్ స్టాండర్డ్ గేట్ వే నాకు చూపిస్తుంది అదే పర్సనల్ అయితే ఇక్కడ చూపించదు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనా అది పర్సనల్ గేట్ వే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసి డేటా ఫ్లోస్ కాన్ఫర్ చేస్తే మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది కాదు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ఇజమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం చాలా సింపుల్ గా పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఏమి ఉండదు బట్ ఈ వర్డింగ్ ఈ అజ్యూర్ డేటా లైక్ స్టోరేజ్ ఈ వర్డ్స్ అన్ని మనకు కొత్త కొత్తగా ఉంటాయి టెక్నాలజీస్ సో దట్స్ ఇట్ చూసారు మనం కనెక్ట్ అయిపోయాం మనం ఇప్పుడు ఈ సీక్వెల్స్ ఆర్ డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయిపోయాం నా లోకల్ది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకుందాం ఒక డేటాబేస్ ఇవన్నీ డేటాబేస్ మేము చూపిస్తే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ చూపిస్తాను కనెక్ట్ చూపిస్తాను సో ఇది నా సీక్వెల్స్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో కాదు ఓకేనా సో ఇవేగా డేటాబేస్ మనకున్నాయి చూద్దాం ఇవేగా డేటాబేస్ మనకున్నాయి ఇవే సేమ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యి ఇక్కడ నేను నార్త్ విండ్ డేటాబేస్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ నార్త్ విండ్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ నార్త్ విండ్లో నేను జస్ట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే కస్టమర్స్ టేబుల్ తీసుకుంటాను కాయస్ ఓకేనా కస్టమర్స్ అండ్ ఆర్డర్స్ తీసుకుంటాను సింపుల్గా ఉంటాను మనకి వీడియో లెంత్ పెరగకుండా అండ్ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా చూసారు సేమ్ మనకి పవర్ క్రియేటర్ లాగానే కనిపిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా సో నెక్స్ట్ మనకి ఆన్లైన్ పవర్ చూసారు ఇక్కడ మీరు చూస్తే కానీ పవర్ క్వరీ కనిపిస్తుంది చూసారా పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ సో నథింగ్ బట్ ఇది పవర్ క్వరీ ఎడిటరే సో డేటా ఫ్లోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆన్లైన్ పవర్ క్వరీ ఎడిటర్ సో ఈ డెఫినేషన్ కూడా మనం సాటిస్ఫై చేసాం సో మీరు కాంప్లెక్స్ డెఫినేషన్ చూడొద్దు మనం నెట్లో చాలా కాం గూగుల్లో చాలా కాంప్లెక్స్ డెఫినేషన్ ఉంటాయి అయ్యే ముందు మనకి తెలిస్తే చాలు నో నీట్ టు బై హార్ డెఫినేషన్ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు కదా గాయస్ సో నెక్స్ట్ ఓకే ఇక్కడ ఏమైనా ఉంటే మనం అప్లై చేస్తాము సో ఇదేం లేదు గాయస్ మనకి ఆ టేబుల్స్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ మనకు వస్తుంటే ఈ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్ నేను అయితే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఏదో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే నెక్స్ట్ ఆర్డర్స్ ఇది ఆర్డర్స్ టేబుల్ ఓకేనా ఇది కొంచెం స్లో ఉంటుంది కాదు బయట డేటా డేటా ఫ్లోస్ కొంచెం స్లో ఉంటుంది కంపేర్ టు మనకి అంత ఫాస్ట్ అయితే ఉండదు ఏమీ లేదు కాదు దీనికి కామన్ ఉంటాయి కదా ఇవి రిలేషన్షిప్ డిటెక్ట్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్ మన డేటాబేస్ తీసుకుంటే ఇట్లా అది మామూలుగా మీరు ఇంపోర్ట్ మోడ్లు చేసుకున్నా అలానే ఉంటాయి సో వీ కెన్ ఇగ్నోర్ కలిసి తీసుకోం సో మనం జస్ట్ ఏదో స్మాల్ ఇట్లా రిమూవ్ కాలర్స్ రిమూవ్ చేసాము స్మాల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసాము ఓకేనా సో ఇంకా కావాలంటే ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసాము సో దట్స్ ఆల్ అండ్ మనకి ఇక్కడ ఏం చేద్దాము ఇంకా ఆల్రెడీ రిమూవ్ చేసాం కదా కాలమ్స్ ఓకే ఇన్ కేసు మనకి ఎందుకు ఇంకా వీడియోలు ఎంత పడ పెరగకూడదు సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాలమ్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చేంజ్ టైప్ చూసారు అన్నీ ఉంటాయి ఇలా అండ్ కరెన్సీకి చేంజ్
save and close ఇంక మనకి ఏం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేయవట్లేదు అంటే మీరు చేసుకోవచ్చు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సో సేవ్ అండ్ క్లోజ్ ఎప్పుడైతే సేవ్ అండ్ క్లోజ్ చేస్తున్నామో చూసారా ఇది ఆల్్రెడీ వాలిడేట్ చేసేసుకుంటది చేసేసుకొని మనకి నెక్స్ట్ డేటా ఫ్లోస్ క్రియేట్ అయిపోతాయి దట్స్ ఆల్ సో నేమ్ ఏంటి నేమ్ ఏంటి మనం ఇస్ట్రా డేటా ల్యాబ్స్ ఇద్దాం కదా ఇస్ట్రా డేటా ల్యాబ్స్ ఇస్ట్రా డేటా ల్యాబ్స్ చూసారా ఇవి డేటా ఫ్లో హాస్ బిన్ సేవ్డ్ టు కీప్ డేటా ఫ్లోస్ ఇట్ యూ నీడ్ టు రిఫ్రెష్ ఆర్ సో స్కెడ్యూల్ రిఫ్రెష్ ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం సో నేను తర్వాత చేస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఈ డేటా ఫ్లోస్ నాకు మీరు డౌట్ అడగచ్చు ఇప్పుడు డేటా ఫ్లోస్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయినాయి అనేది ఈ డేటా ఫ్లోస్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి చూసారా న్యూ డేటా ఫ్లో హాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ ఇన్ శాంపుల్ టెస్ట్ వర్క్ స్పేస్ ఇక్కడ ఇక్కడ అవ్వదండి ఓకేనా ఇక్కడ అవుతుంది ఆన్లైన్ వర్క్ స్పేస్లో ఇదే కదా క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టా డేటా ల్యాబ్స్ అని డేటా సోర్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే దీన్ని మనం ఇక్కడతో అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి మనం పవర్ బై డెస్క్టాప్ వెళ్దాం ఓకే ఇప్పుడు పవర్ బై డెస్క్టాప్ వెళ్దాము ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది ఇది డిలీట్ చేస్తాను కదా ఓకే శాంపుల్ది అదే ముందు కదా చాలా ఈజీగా ఉంది ఏమైనా కాంప్లెక్స్ ఉందా నథింగ్ కాంప్లెక్స్ ఇయర్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి గెట్ డేటా ఉంది కదా గాయస్ ఇక్కడ పవర్ బై డేటా ఫ్లో సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఓకే గెట్ డేటాలో పవర్ బై డేటా ఫ్లో సెలెక్ట్ చేసుకుందాం సో సైన్ అయిన అవ్వలేదంట సైన్ అయిన అవుతాం సో సైన్ ఇన్ సో నా ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తున్నాను కదా ఓకేనా నేను నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఏం లేదు కదా సార్ ఈమెయిల్ ఐడి పవర్ బే సర్వీస్ అకౌంట్ సేమ్ ఉండాలి డేటా ఫ్రోజ్ ఎక్కడైతే కాన్ఫిగ్ చేసాము అదే సేమ్ ఉండాలి చాలా ఉండొచ్చు బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గాయస్ ఎస్ కరెంట్లీ సైన్ ఇన్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఆ డేటా ఫ్లోస్ని కనెక్ట్ చేసుకున్నాం ఏదైతే ఇష్టా డేటా ల్యాబ్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా సో చూసారు ఈ శాంపుల్ టెస్ట్ అనేది మనకి వర్క్ స్పేస్ ఇందులో మనకి చూడండి ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తాను చూసారు ఇదే కదా ఇష్టా డేటా ల్యాబ్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక అండ్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ ఇదే కదా ఈ టేబుల్స్ ఎక్కడ మా యాడ్ చేసింది కస్టమర్స్ అండ్ ఆర్డర్స్ సో సమ్టైమ్స్ మనకి ఏంటంటే డేటా అనేది మనకి బ్లాంక్ వస్తుంది సో ఐ మీన్ డేటా అనేది ఎంప్టీకి వస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేయాలి కదా ఓకేనా సో రీఫ్రెష్ చేస్తేనే వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వెళ్ళి మనం సో ఇక్కడ మనం టేబుల్స్ ఎడిట్ టేబుల్స్లో వెళ్ళి మనం ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేయాలి సో అప్పుడైతే వర్కౌట్ అవుతుంది సో మీకు అది చూపిస్తాను అలా ఓకేనా సమ్టైమ్స్ మీకు ఎంటీ టేబుల్స్ కూడా రావచ్చు ఆ ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సెవెన్ క్లోజ్ ఓకే ఇక్కడ రీఫ్రెష్ నో కదా డేటా బిల్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ రీఫ్రెష్ నాన్ క్లిక్ చేయనప్పుడు మీకు ఇక్కడ మీకు ఫుల్ టేబుల్స్ కనిపిస్తాయి అండ్ డేటా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్డర్స్ ఇవే కదా మనం లోడ్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఆ రెండు మనం ఆ డేటా ఫ్లోస్ ఉన్న టేబుల్స్ మనం ఇక్కడ పవర్ బై డెస్టాప్లోకి లోడ్ చేస్తున్నాం గ్యాస్ సో యాజ్ ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ మనం కాకపోతే ఇక్కడ మనం పవర్ బై సర్వీస్ని తీసుకుంటున్నాం ఇంకా ఏంటంటే మనం లైక్ లోకల్ ఎక్సెల్ లోకల్ సీక్వల్ సర్వర్ని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు పవర్ బై సర్వీస్ తీసుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు నేమ్ నా రొటీన్ స్టోరీ సేమ్ స్టోరీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఎస్ ఆర్డర్ స్టేబుల్కి వన్ టూ మెనీ ఉంది సో కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ ఐడి అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు రొటీన్ స్టోరీ సేమ్ స్టోరీ ఇక్కడ మనం ఓకే సేమ్ మనం కాలమ్ చాట్ యాడ్ చేసుకుంటాం కాలమ్ చాట్ యాడ్ చేసుకొని కస్టమర్స్ సిటీ అండ్ సేమ్ ఆర్డర్స్ సేల్స్ అమౌంట్ అండ్ నెక్స్ట్ రైట్ ఆర్డర్ ప్రైస్ సేమ్ ప్రాసెస్ మనం సేమ్ ఇట్లా అనలైజెస్ చేసుకుంటూ ఐ మీన్ రిపోర్టింగ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ మనకి ఓకేనా ప్రాసెస్ అయితే మీకు అర్థమైంది కదా సేమ్ మనం సేమ్ రొటీన్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం రిపోర్ట్స్ని ఇక్కడ మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం సేమ్ ఈ కంట్రీ అండ్ ఇక్కడ మనకి లైక్ సిమిలర్గా కావాలంటే ఏమన్నా ఫ్లైట్ ఆర్ సో ఇట్లాంటి సో సేమ్ ఇట్లా మనం చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ సేవ్ చేస్తాము ఈ పవర్ బేని ఈ పవర్ బే డెస్టాప్ని సేవ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో సేవ్ చేసుకుంటాం టెస్ట్ పవర్ బీఏ క్లోజ్ ఓకే డేటా క్లోజ్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ సేవ్ చేసిన దాన్ని మనం పబ్లిష్ చేయాలి సేమ్ ప్రాసెస్
పర్ఫెక్ట్ పవర్ బై సర్వీస్కి వెళ్దాం ఎక్కడికి వెళ్దాం కాస్ వర్క్ స్పేస్కి వెళ్ళాలి వర్క్ స్పేస్కి వెళ్తే కనుక ఇప్పుడు మీరు చూడండి కనుక చూడండి కాస్ సో సో నేను సేవ్ చేసింది ఏంటి టెస్ట్ పవర్ బీఐ డేటా ఫ్లోస్ ఇదే కదా మనం సేవ్ చేసింది సో టెస్ట్ పవర్ బీ డేటా ఫ్లోస్ సో ఇది సేవ్ చేసాం దాట్స్ ఆల్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఒకసారి లీనేజ్ వ్యూకి వెళ్తాం వెళ్దాం మనం గ్యాస్ ఒక వ్యూస్కి అండ్ లీనేజ్ వ్యూ చూస్తే చూడండి గ్యాస్ సీక్వెల్ సార్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ డేటా ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత డేటా సెట్ క్రియేట్ అయింది దాని తర్వాత రిపోర్ట్ పబ్లిష్ చేసాం ఇప్పుడు మీరు రిపోర్ట్ చూడాలనుకుంటే సేమ్ ప్రాసెస్ కనుక సేమ్ మనకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆల్ కంటెంట్లో సో దట్స్ ఆల్ కాస్ ఓకేనా మీరు చూస్తే కనుక టెస్ట్ పవర్ బై డేటా ఫ్లోస్ ఉంటాయి దట్స్ ఆల్ సో మీరు చూస్తే కనుక మనం ఇదైతే ఇది ఇదే సేమ్ విజువలైజేషన్ యాడ్ చేసాం ఇక్కడ సేమ్ పబ్లిష్ చేసాం బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం డేటా ఫ్లోస్ యూజ్ చేసుకున్నాం ఓకేనా డేటా ఫ్లోస్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఆన్లైన్లో పవర్ బై డేటాలో మనం ఆన్లైన్లోనే చేంజెస్ చేసుకొని అది దాని తర్వాత మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం డేటా ఫ్లోస్ దాని తర్వాత రీఫ్రెష్ చేసాక మనం ఆ డేటా ఫ్లోస్ మనం పవర్ బై డేస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ జస్ట్ శాంపుల్ ఒక శాంపుల్ రిపోర్ట్ చేసాం రిపోర్ట్ చేసి పబ్లిష్ చేసాము దాని తర్వాత సేమ్ ప్రాసెస్ డేటా సెట్ క్రియేట్ అయిపోయింది డేటా సెట్ క్రియేట్ అయ్యాక మనకి రిపోర్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది పబ్లిష్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఈ దీనికి మనం సాటిస్ఫై అయ్యాం కదా గ్యాస్ మీరు చూస్తే కనుక ఇదైతే సాటిస్ఫై అయ్యాం కదా డేటా ఫ్లోస్ అన్నాడు డేటా సెట్ సో డేటా ఫ్లోస్ ఆర్ సోర్స్ ఫర్ డేటా సెట్ చెప్పాలంటే సింపుల్గా డేటా ఫ్లోస్ ఆర్ సోర్స్ ఫర్ డేటా సెట్ దట్ సిట్ సో మనం మీరు చూస్తే కనుక ఇవన్నీ మనం సాటిస్ఫై అయిపోయాం కండిషన్స్ అన్నీ సాటిస్ఫై అయ్యాం సో సక్సెస్ఫుల్గా డేటా ఫ్లోస్ కాన్ఫిడ్ చేసాం కొంచెం ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్గా అనిపిస్తుంది బట్ కాంప్లెక్స్ అయితే కాదు చాలా ఈజీగా సార్ ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఒక కేస్ దట్స్ ఆల్ కేస్ ఫ్రమ్ హియర్ ఐమ్ ఎండింగ్ మై వీడియో మీకు ఇంకా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్న డేటా ఫ్లోస్ మీద కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి కాస్ ఐమ్ హ్యాపీ టు హెల్ప్